আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা গবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বই থেকে অধ্যায় যে 11টা আছে সেটা শালক সংশ্লেষণ ও পানি চক্র এই টপিকগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো শালক সংশ্লেষণ আসলে কি এটা সম্পর্কে আমরা সবাই জানি আমরা জানি যে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ কি করে নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করে এই জন্য কিন্তু উদ্ভিদ খাদ্যের জন্য অন্য কারো উপর নির্ভরশীল নয় হ্যাঁ কিন্তু শালক সংশ্লেষণের জন্য উদ্ভিদের যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো প্রয়োজন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সূর্যের আলো তো এই সূর্যের আলোটা শুধুমাত্র উদ্ভিদ হলো সূর্য থেকে গ্রহণ করে বাকি যে পদার্থগুলো রয়েছে তারা কিন্তু সেগুলো নিজেরা হলো ব্যবহার করে নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে সক্ষম তো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি কিভাবে হয় সেই শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি মূলত হয় কার্বন ডাই অক্সাইড পানি এগুলো সূর্যের আলো সাহায্যে বিক্রিয়া করে গ্লুকোজ ও হচ্ছে পানি উৎপন্ন করে থাকে গ্লুকোজ ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে থাকে তো এইভাবে হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ যে প্রক্রিয়াটি সেটি সম্পূর্ণ হয়ে থাকে কিন্তু এখানে যেগুলো হচ্ছে দরকার সেগুলো হলো সূর্যের আলো আর হলো ক্লোরোফিল আমরা জানি ক্লোরোফিল উদ্ভিদে থাকে বিধায় কিন্তু উদ্ভিদ সবুজ রঙের হয়ে থাকে এই ক্লোরোফিলকেও কিন্তু কাজে লাগিয়ে উদ্ভিদ এই শালক সংশ্লেষণ যে প্রক্রিয়াটি আছে সেটা কিন্তু সম্পন্ন করে থাকে তাহলে এটার যে একটা বিক্রিয়া আছে সেটা যদি আমরা লিখে ফেলি তাহলে জিনিসটা হয় এরকম যে শালক সংশ্লেষণের জন্য প্রথমত আমাদের কি লাগবে শালক সংশ্লেষণের জন্য আমাদের দরকার প্রথম যে উপাদান সেটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড সেই সঙ্গে দরকার হলো আমাদের পানি এই কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানি এরা কি করে এরা হলো আলো ও ক্লোরোফিলের সাহায্য নিয়ে গ্লুকোজ ও অক্সিজেন তৈরি করছে তাহলে এরাদের এদেরকে কি কি লাগবে এদের লাগবে হচ্ছে গিয়ে আলো আর ক্লোরোফিল আলো আর ক্লোরোফিলের সাহায্য নিয়ে এরা কি তৈরি করছে আলো আর ক্লোরোফিলের সাহায্য নিয়ে এরা তৈরি করছে গ্লুকোজ আর অক্সিজেন এখানে এই গ্লুকোজটা উদ্ভিদ কি করে এই গ্লুকোজটাই কিন্তু মূলত উদ্ভিদের খাদ্য এটা সে খাদ্য হিসেবে অর্থাৎ তার বিভিন্ন শারীর বৃত্তীয় কাজ করার জন্য এটাকে জমা রাখে এবং যে অক্সিজেনটা আছে সেটা কি করছে সেটা কিন্তু পরিবেশে ত্যাগ করে দিচ্ছে এই অক্সিজেনটাই কিন্তু পরবর্তীতে আমরা সহ বিভিন্ন যে সকল প্রাণীকুল আছে তারা তাদের শ্বসনের কাজে এই অক্সিজেনকে কিন্তু ব্যবহার করে থাকে এই জন্যই কিন্তু আমাদের সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য গাছপালার গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি আসলে কিভাবে হয় এই শালক সংশ্লেষণের জন্য যেগুলো আছে কিনা বিক্রিয়ক অর্থাৎ যারা কিনা বিক্রিয়া করবে সেগুলো কি সেগুলো হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড আর হলো পানি এরা বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করছে এরা উৎপন্ন করছে গ্লুকোজ আর অক্সিজেন তো খেয়াল করো এখানে যারা বিক্রিয়া করছে তারা ছিল কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি তাদের যে ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলোর চাইতে একেবারে ভিন্ন ধর্মী অর্থাৎ নতুন যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে সেগুলো হলো গ্লুকোজ আর অক্সিজেন তাহলে এই ধরনের পরিবর্তনকে আমরা কি বলতে পারি এই ধরনের পরিবর্তনকে কিন্তু আমরা বলে থাকি রাসায়নিক পরিবর্তন তাহলে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া কিন্তু এক ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন কারণ আমরা জানি যে রাসায়নিক পরিবর্তন যেটা সেটার বৈশিষ্ট্য কি ছিল সেটার বৈশিষ্ট্য ছিল হচ্ছে গিয়ে যে উপাদানগুলো বিক্রিয়া করছে সেখান থেকে একেবারে ভিন্ন ধর্মী নতুন কিছু উপাদান হলো সৃষ্টি হবে তো এই ধরনের প্রক্রিয়াকে আমরা বলছি রাসায়নিক পরিবর্তন তো এই রাসায়নিক পরিবর্তনটা কিন্তু ঠিক এখানেও ঘটছে অর্থাৎ এখানে যে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি হচ্ছে সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি বিক্রিয়া করছে আলো ও ক্লোরোফিলের সাহায্য নিয়ে এবং বিক্রিয়া করার ফলে তারা কি তৈরি করছে তারা উৎপন্ন করছে গ্লুকোজ আর অক্সিজেন এবং গ্লুকোজ আর অক্সিজেনের বৈশিষ্ট্য কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানির বৈশিষ্ট্য চাইতে একেবারেই ভিন্ন ধর্মী ঠিক এই কারণেই এই পরিবর্তনকে আমরা কিন্তু বলছি রাসায়নিক পরিবর্তন তো এরপরে আমরা যে টপিকটা দেখব সেটা হচ্ছে পানি চক্র 
পানির চক্রটা আসলে কি আমরা জানি যে আমাদের আশেপাশে কিন্তু পানির বিভিন্ন ধরনের উৎস আছে যেমন হচ্ছে সাগর নদ নদী এমনকি বৃষ্টি থেকেও কিন্তু আমরা পানি পাই তারপরে হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানি ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস রয়েছে তো এই পানির এক উৎস থেকে অন্য উৎসে এই যে ঘুরে বেড়ানো বা চক্রাকারে ঘুরে বেড়ানোর যে বৈশিষ্ট্য বা যে চক্রটা সেটাকেই কিন্তু আমরা বলবো পানি চক্র তাহলে পানি চক্র কাকে বলে পানির চক্রাকারে হচ্ছে ঘুর ঘোরার যে বৈশিষ্ট্য বা চক্রাকারে তার হচ্ছে যে পরিবর্তনটা হয় এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে পানি চক্র এখন আমরা দেখবো যে পানি চক্রটা আসলে কিভাবে কাজ করে তো পানি চক্র কিন্তু অনেক ধরনের হয়ে থাকে তো এখানে আজকে আমরা দুই ধরনের পানি চক্র নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রথমে কি হয় আমরা জানি যে নদ নদী সাগর ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু পানি থাকে অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে পানির উৎস এখন কথা হচ্ছে এই পানিটা কি কিভাবে মেঘ হয়ে যায় এবং সেখান থেকে কিন্তু আবার বৃষ্টি হয়ে ভূগর্ভে বা হচ্ছে গিয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে তো এটাই আমরা দেখবো আসলে কিভাবে পানি ভূপৃষ্ঠ থেকে হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে যে আবার বায়ুমণ্ডল থেকে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে তো এটাই কিন্তু এক ধরনের পানি চক্র তো প্রথমে কি হয় আমরা জানি যে নদ নদী ও সাগরে যে পানিটা আছে তো সেই পানিটা সূর্যের আলো আমরা জানি সূর্য পৃথিবীতে কি করে আলোক শক্তি ও তাপ শক্তি হচ্ছে প্রেরণ করে তো সেখানে যে তাপটা পায় সে তাপটা পেয়ে সাগর ও নদ নদী যে পানিগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বাষ্প হয়ে যায় অতিরিক্ত তাপের ফলে বাষ্প হয়ে অর্থাৎ বাষ্পাকারে এরা বায়ুমণ্ডলের ভিতরে প্রবেশ করে তো বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার ফলে যখন অনেক বাষ্প একত্রিত হয় তখন সেখানে ছোট ছোট পানির কণা সৃষ্টি হয় এই পানির কণাগুলো একত্রে মিলিত হয়ে কি সৃষ্টি করে মেঘের সৃষ্টি করে সেই মেঘ থেকে কিন্তু পরবর্তীতে কি হয় বৃষ্টি হয়ে পানিটা আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে যদি এই পানির কণাগুলো অনেক বেশি ঠান্ডা হয় বা বরফের আকার ধারণ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় খেয়াল করবে যে শিলা বৃষ্টি হয় তো এভাবে পানিটা কি হচ্ছে এই যে নদ নদী সাগর এখান থেকে বায়ুমণ্ডলে যাচ্ছে বায়ুমণ্ডল থেকে আবার বৃষ্টি হয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসছে আবার এই যে বৃষ্টি হচ্ছে বা বিভিন্ন ধরনের পানি আসছে ভূপৃষ্ঠে এই পানিগুলো পরবর্তীতে কিন্তু চুইয়ে চুইয়ে ভূগর্ভে বা একেবারে মাটির অভ্যন্তরে কিন্তু প্রবেশ করে সেটাকে আমরা বলি ভূগর্ভস্থ পানি এই জন্য কিন্তু খেয়াল করবে যে মাটির নিচ থেকে আমরা কিন্তু পানি পাই বিভিন্ন টিউবওয়েলের সাহায্যে তারপর সেচ কাজে মটর ব্যবহার করে এই পানিগুলোকে কিন্তু হচ্ছে উত্তোলন করা হয়ে থাকে তো এটা হচ্ছে এক ধরনের পানি চক্র আবার আর যে রকমের পানি চক্র আছে সেটা হচ্ছে মূলত কি হচ্ছে এই যে পানিটা এই যে নদ নদী সাগর থেকে কি হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে সূর্যের তাপের কারণে বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তো যতই উপরে উঠতে থাকে এই বাষ্পটা ততই কিন্তু তাপমাত্রা কমতে থাকে অর্থাৎ যত উপরের দিকে উঠা যাবে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কিন্তু তত বেশি কমতে থাকবে তো এটা কমতে কমতে কি হচ্ছে মেঘের আকার ধারণ করছে অর্থাৎ কঠিন হয়ে যাচ্ছে বরফ হয়ে যাচ্ছে এই বরফটা অনেক উঁচু উঁচু পাহাড়ে গিয়ে কিন্তু এই মেঘগুলো আটকে যায় অর্থাৎ বরফ হিসেবে কিন্তু আটকে যায় পরবর্তীতে কি হয় যখন কিনা গ্রীষ্মকাল হয় তখন এই বাষ্পগুলো বা এই যে কঠিন অবস্থায় যে মেঘগুলো পাহাড়ের সাথে আটকে যাচ্ছে সেগুলো গোলে আস্তে আস্তে কিন্তু কি হয় ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসতে থাকে অর্থাৎ হচ্ছে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে কিন্তু ছোট ছোট নদ নদী বা যে পাহাড়ের কাছে যে সকল নদ নদী আছে সেগুলোর কিন্তু সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এই নদীগুলো পরবর্তীতে কিন্তু মিলিত হয় সবগুলো সাগরেই এভাবে পানিটা কি হচ্ছে আবার সাগরে ফিরে যাচ্ছে তো এইভাবে পানি চক্রগুলো কিন্তু কাজ করে থাকে অর্থাৎ এক উৎস থেকে অন্য উৎসে পানিটা কিভাবে যাচ্ছে সেটাই কিন্তু মূলত পানি চক্র তো এই পানি চক্র যখন আমরা করব সেখানে তিনটা বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা রাখতে হবে সেগুলো হচ্ছে প্রথমত যেটা আছে সেটা হচ্ছে বাষ্পী ভবন তারপরে ঘনী ভবন এবং কঠিনী ভবন আমরা নামগুলো দেখে লিখে ফেলি তো প্রথমে কি বললাম বাষ্পী ভবন তার পরবর্তীতে যে টপিকটা আমাদেরকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে ঘনী ভবন ভবন এবং পরবর্তীতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কঠিনী ভবন তো এগুলো আসলে কি আমরা কিন্তু দেখলাম যে পানির 
বিভিন্ন সে এক রূপ থেকে অন্য রূপে কিন্তু পানি মূলত রূপান্তরিত হচ্ছে কখনো সে তরল থাকছে কখনো কিনা বাষ্প হয়ে যাচ্ছে আবার কখনো কঠিন অবস্থা ধারণ করছে তো এই রূপান্তর গুলোই কিন্তু মূলত এই তিনটা হচ্ছে টার্ম দিয়ে বোঝানো হয় প্রথমে কি আছে প্রথমে হচ্ছে বাষ্পী ভবন তো বাষ্পী ভবনটা কি আমরা জানি নদ নদীতে বা হচ্ছে সাগরে যে তরল পানিটি থাকে সেটা কি হয় সেটা সূর্যের তাপের কারণে বাষ্প আকারে হচ্ছে বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এই যে পানিটা বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে এটাকে কিন্তু আমরা বলবো বাষ্পী ভবন তো এই যে পরিবর্তনটা এটা কি এটা কিন্তু ভৌত পরিবর্তন কেননা পানির উপাদানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না পানিতে থাকে হচ্ছে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তো এইগুলোই হচ্ছে পানিতে থাকছে শুধুমাত্র তার যে অবস্থা ছিল অর্থাৎ সে তরল আকারে ছিল সেখান থেকে বাষ্প আকারে পরিণত হয়েছে তো এই পরিবর্তনটা কি ভৌত পরিবর্তন এরপরে কি আছে ঘনি ভবন ঘনি ভবনটা কি ঘনি ভবন হচ্ছে পানিটা যখন বাষ্পাকারে এই যে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে আগেই বলেছি বায়ুমণ্ডলে যখন আস্তে আস্তে উপরের দিকে প্রবেশ করতে থাকবে তাপমাত্রা কিন্তু বায়ুমণ্ডলের কমতে থাকে তো এই পানিটা কি হয় বাষ্প হিসেবে উপরে ওঠার পরে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পরে সেটা আস্তে আস্তে হলো ছোট ছোট পানির কণায় রূপান্তরিত হয় এবং যেখান থেকে কি হচ্ছে মেঘ যে আছে এই মেঘের সৃষ্টি হয় তো এই বাষ্প থেকে মেঘের সৃষ্টি হওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটাকে কিন্তু বলা হচ্ছে ঘনি ভবন আর এই ঘনি ভবনেও যে পরিবর্তনটা হয় সেটাকে কিন্তু বলা হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন কেননা এখানে নতুন কোনো পদার্থ সৃষ্টি হয়নি এরপরে কি আছে এরপরে হচ্ছে গিয়ে কঠিনী ভবন এ প্রক্রিয়ায় কি হয় এ প্রক্রিয়ায় ওই যে পানির কণাগুলো আছে যেটা থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়েছে সেই পানির কণাগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কঠিন আকার ধারণ করে অর্থাৎ বরফে পরিণত হয় তো এই যে বরফে রূপান্তর হওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটাকে আমরা বলছি কঠিনী ভবন এই প্রক্রিয়ায় কিন্তু ভৌত পরিবর্তন রয়েছে এখানে কোনো ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন দেখা যায় না তো আজ এই ছিল আজকের আলোচনা আজকে আমরা দেখলাম হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা কিভাবে কাজ করে সেই সঙ্গে দেখলাম পানি চক্র কিভাবে কাজ করছে এবং আমরা জানলাম বাষ্পী ভবন ঘনি ভবন ও কঠিনী ভবন বলতে কি বোঝানো হয় তো আজকের পর্ব এখানে শেষ করে পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ